بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ سے جس ٹاپک پہ بات کروں گا اسے نیوموتورکس کہتے ہیں اور نیوموتورکس ہمارے پیپڑوں کی ایسی بیماری ہے جو اچانک سانس پھولنے اور چھاتی میں درد کی اہم وجوہات میں سے ایک وجہ ہے اس بیماری کو وقت پہ پکڑنا وقت پہ پہچاننا اور وقت پہ علاج کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ اگر وقت پہ اس کو نہ پکڑا جائے اور بر وقت اس کا علاج نہ کیا جائے تو یہ مریض کے لیے کافی دشواری کا باعث ہو سکتا ہے پریشانی کا باعث ہو سکتا ہے اور کئی دفعہ یہ اگر صحیح علاج نہ کیا جائے تو جان لیوا بھی ہو سکتا ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ انہیں نیوموتورکس ہوتا کیا ہے ہمارے پیپڑوں کے ارد گرد ایک سپیس ہوتی ہے جسے پلورل سپیس کہتے ہیں اس میں عام طور پہ فلوئڈ یعنی پانی نما فلوئڈ ہوتا ہے اور ہوا اس میں نہیں ہوتی لیکن اگر ہوا اس میں داخل ہو جائے یعنی پیپڑوں کے ارد گرد جو سپیس ہے پلورل سپیس اس میں کسی وجہ سے ہوا داخل ہو جائے تو وہ ہمارے پیپڑوں کو کمپریس کرتا ہے ہمارے پیپڑوں کو دباتا ہے اور اسے نیوموتورکس کہتے ہیں تو اب اس کی وجوہات دیکھتے ہیں کہ کون کون سی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے نیوموتارکس ہو سکتا ہے تو بڑی بڑی وجوہات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ایک ہے جسے کہتے ہیں چیسٹ انجری یعنی ہماری چھاتی میں کوئی بھی انجری ہو جائے چوٹ لگ جائے اور وہ چوٹ جو ہے بلنٹ انجری بھی ہو سکتی ہے پینیٹریٹنگ انجری بھی ہو سکتی ہے یعنی بلنٹ یہ ہے کہ دباؤ آ جائے چھاتی پہ کسی وجہ سے اور چوٹ لگے یا یہ ہے کہ کوئی پینیٹریٹنگ یعنی چاقو نیڈل یا اس طرح کوئی چیز ہمارے چھاتی میں چلی جائے اس کی وجہ سے یہ اس کو پینیٹریٹنگ انجری کہتے ہیں اور اس کی وجہ سے بھی وہ پلورل سپیس میں ہوا آ سکتی ہے اور نیوموتارکس ہو سکتا ہے دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ جو جن لوگوں کو دائمی پیپڑوں کی بیماری ہو جیسے سی او پی ڈی کرونک ابسٹرکٹیو پلمونری ڈیزیز تو ان لوگوں کو یہ نیوموتارکس ہو سکتا ہے اور تیسری بڑی وجہ چھوٹے چھوٹے بلیبز ہوتے ہیں بلسٹرز ہوتے ہیں پیپڑوں میں یعنی چھوٹے چھوٹے غبارے بنے ہوتے ہیں اور اس میں ہوا ہوتی ہے ان کے پٹنے کی وجہ سے برسٹ ہونے کی وجہ سے یہ جو پلورل سپیس ہے پیپڑوں کے ارد کے اس میں ہوا داخل ہو سکتی ہے اور نیوموتارکس ہو سکتا ہے اس کے علاوہ جو میڈیکل پروسیجرز ہیں مثلا آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں وہ آپ کا چھاتی کا آپریشن کرتا ہے یا چیسٹ ٹیوب ڈالتا ہے یا چیسٹ میں نیڈل ڈالتا ہے اس طرح کے چیسٹ میں کوئی پروسیجرز کرتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی ایئر جا سکتی ہے پلورل سپیس میں اور نیوموتارکس ہو سکتا ہے اس اس طرح ایک اور جو بڑی وجہ ہے وہ یہ وینٹیلیٹر ہیں آج کل سب کو پتہ ہے جس طرح کرونا وائرس کے مریض ہوتے ہیں ان کو وینٹیلیٹر پہ ڈالا جاتا ہے تو وینٹیلیٹر میں جب مصنوعی سانس دی جاتی ہے تو اس میں ایک خاص پریشر سے ہوا دی جاتی ہے جسے پازیٹیو ایئر وے پریشر کہتے ہیں وہ جب اگر زیادہ ہو جائے پریشر تو اس کی وجہ سے بھی ان لوگوں کو نیوموتارکس ہو سکتا ہے تو یہ موٹی موٹی وجوہات ہو گئی اس کے علاوہ اب رسک فیکٹرز کی بات کرتے ہیں کہ کون سے لوگ ہیں جن کو زیادہ رسک ہیں یعنی کون سے وہ عوامل ہیں کہ اگر وہ موجود ہوں جن لوگوں میں تو ان کو زیادہ خطرہ ہوتا ہے زیادہ رسک ہوتا ہے کہ ان کو نیوموتارکس ہو جائے ایک تو اگر ہم کمپیئر کریں مردوں اور عورتوں کو تو مردوں میں عورتوں کے نسبت نیوموتارکس کی بیماری زیادہ ہوتی ہے خاص کر ان مردوں میں جو ٹال ہوتے ہیں یعنی ان کا ہائی ان کی ہائٹ زیادہ ہوتی ہے اور پتلے ہوتے ہیں اور ینگ ہوتے ہیں تو ان لوگوں میں یہ نیوموتورکس کی بیماری زیادہ ہے دوسری ایک خطرے والی بات یہ ہے کہ اگر جینیٹکس ہوں فیملی ہسٹری ہو یعنی فیملی میں بہن بھائیوں میں ماں باپ میں کسی کو نیوموتورکس ہوا ہو تو اس میں جو فیملی ممبرز ہوں گے ان میں یہ زیادہ چانس ہوتا ہے خطرہ رہتا ہے کہ ان کو نیوموتورکس ہو جائے اس کے علاوہ تیسری خطرے والی چیز یہ ہے یعنی رسک فیکٹر جو اسموکرز ہوتے ہیں یعنی جو سگریٹ نوشی کرتے ہیں ان لوگوں کو زیادہ خطرہ ہوتا ہے کہ نیوموتارکس ہو جائے اور یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ سگریٹ کتنی کتنے سگریٹ پیتے ہیں روزانہ کے حساب سے اور کتنے عرصے کے لیے سگریٹ پیتے ہیں جتنے زیادہ سگریٹ کوئی روزانہ کے حساب سے پیے گا اور جتنے لمبے عرصے کے لیے سگریٹ پیے گا تو اس کو زیادہ نیوموتارکس کا خطرہ ہوتا ہے اسی طریقے سے جس طرح میکینیکل وینٹیلیشن کی میں نے بات کی وینٹیلیٹر کی میں نے بات کی کہ جن لوگوں کو وینٹیلیٹر پہ ڈالا جاتا ہے تو جتنا وہ لمبا عرصہ وینٹیلیٹر پہ رہیں گے اور جتنا ان کو یہ پازیٹیو ایئر وی پریشر زیادہ دیا جائے گا تو ان لوگوں کو زیادہ خطرہ ہوگا کہ وہ نیوموتارکس ان کو ڈیولپ ہو جائے 
इसी तरीके से जो ये सिगरेट नोशी करते हैं सिगरेट पीते हैं जितना लंबे अरसे के लिए सिगरेट पियेंगे तो उसकी वजह से उनके पेपड़े ख़राब हो जाते हैं और ये सी की जो मैंने बीमारी बताई है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पलमोनरी डिजीज़ जिसमें उनको सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है खांसी होती है बलगम आती है और ऑब्स्ट्रक्शन होती है रुकावट होती है सांस में ख़ासकर सांस बाहर निकालने में तो इन लोगों को ज़्यादा ख़तरा होता है कि न्यूमोतारिक्स हो अब आते हैं कि ये जो सिम्टम्स हैं इलामत हैं न्यूमोतारिक्स के जो मरीज़ होगा उसको इलामत क्या होंगे तो मोटे मोटे इलामत जो हैं वो एक तो इस पे डिपेंड करता है कि ये जो एयर है यानी प्लूरल स्पेस में जो हवा आएगी जिसे न्यूमोतारिक्स कहते हैं उसकी मकदार कितनी है अगर वो मकदार थोड़ी होगी तो सिम्टम्स इलामत भी थोड़े होंगे माइल्ड होंगे और उसके अलावा अगर ये मकदार ज़्यादा होगी हवा की प्लूरल स्पेस में यानी न्यूमोतारिक्स बड़ा होगा तो उससे इलामत भी ज़्यादा होंगे और मरीज़ को ज़्यादा तकलीफ़ होगी तो दो बड़े बड़े इलामत इसमें न्यूमोतारिक्स में होते हैं मरीज़ को एक चेस्ट पेन होती है यानी छाती में दर्द होता है और ये अचानक दर्द शुरू हो जाता है छाती में अगर दाएँ तरफ होगा न्यूमोतारिक्स तो दाएँ तरफ चेस्ट पेन होगा बाएँ तरफ होगा तो बाएँ तरफ चेस्ट पेन होगा और आम तौर पे एक तरफ न्यूमोथोरिक्स होता है दोनों तरफ बहुत रेयर होता है कि ये न्यूमोथोरिक्स हो यानी एक चेस्ट पेन हो गई और ये चेस्ट और इस चेस्ट पेन के साथ दूसरी जो बड़ी इलामत है न्यूमोथोरिक्स की वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ या सांस का फूलना यानी अचानक बैठे बैठे सांस फूलना शुरू हो जाता है क्योंकि जो ही ये हवा दाखिल होती है प्लूरल स्पेस में तो हमारे हमारे पेपड़ों को दबा देती है कंप्रेस कर देती है और उस कंप्रेशन की वजह से सांस फूलना शुरू हो जाता है और छाती में दर्द होना शुरू हो जाता है तो ये बड़ी इलामत हैं लेकिन जैसे मैंने बताया ये डिपेंड करता है कि मकदार कितनी है प्लूरल स्पेस में हवा की जितनी हवा ज़्यादा होगी उतनी ये दर्द ज़्यादा होगा उतना ये सांस ज़्यादा फूलेगा जितनी कम होगी उतना सांस कम फूलेगा और छाती में दर्द भी कम होगा लेकिन ये दो बड़ी इलामत हैं न्यूमोथोरिक्स में अब आते हैं तशीस की तरफ के न्यूमोथोरिक्स की तशीस कैसे की जाती है जब ये न्यूमोथोरिक्स का मरीज़ अपने डॉक्टर के पास जाएगा तो डॉक्टर टेस्टों से पहले दो चीज़ें करता है यानी एक हिस्ट्री जिसे कहते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है अहम है यानी सवाल जवाब जब मरीज से करता है और मरीज से तकलीफ़ के बारे में पूछता है तो काफ़ी हद तक वो डॉक्टर को अंदाज़ा हो जाता है कि ये जो सांस फूलना और ये छाती में दर्द है ये किसी और वजह से नहीं है ये न्यूमो तोरिक्स की वजह से है और उसके बाद जो है ना एग्ज़ामिनेशन आती है यानी मुआना किया जाता है मरीज़ का ख़ास कर छाती का मुआना किया जाता है और वो स्टेथोस्कोप के ज़रिए से आवाज़ें सुनता है डॉक्टर तो उसमें भी जो साइंस होते हैं जो उसे डॉक्टर देखता है तो वो न्यूमो तोरिक्स के एक ख़ास किस्म के साइंस आपको मिलते हैं चेस्ट एग्जामिनेशन से तो उससे काफ़ी हद तक कंफर्म हो जाता है कि ये पेशेंट को न्यूमोथोरिक्स है जिसकी वजह से ये चेस्ट पेन हो रही है और छाती में दर्द हो रहा है और ये सांस फूल रहा है उसके अलावा फिर बिल्कुल कंफर्म करने के लिए आगे टेस्ट वाला मरहला आता है टेस्ट किए जाते हैं तो दो किस्म के बुनियादी तौर पर इसमें न्यूमोथोरिक्स में तशीस के लिए टेस्ट किए जाते हैं एक चेस्ट एक्सरे यानी छाती का एक्सरे किया जाता है उस पे ये पता चल जाता है कि ये न्यूमोथोरिक्स है और वो एक्सरे वाले भी बता देते हैं और जो डॉक्टर आपका इलाज कर रहा होता है वो भी एक्सरे को देख के ये बता सकता है मालूम कर सकता है कि ये न्यूमोथोरिक्स इसमें है या इसमें नहीं है अगर इस चेस्ट एक्सरे से भी पता ना चले फिर अगला जो बड़ा टेस्ट किया जाता है उसे सी चेस्ट कहते हैं सी चेस्ट में ज़्यादा डिटेल्स आती हैं ज़्यादा बड़ा टेस्ट है और बाकी जो छाती की बीमारियां हैं उनका भी पता चल जाता है कि किस वजह से ये न्यूमोथोरिक्स है और ये न्यूमोथोरिक्स की बीमारी यानी जो हवा है प्लूरल स्पेस में वो भी सीटी चेस्ट से पता चल जाता है लेकिन इन दोनों टेस्टों में बुनियादी जो फ़र्क है वो ये है कि चेस्ट एक्सरे सस्ता हो जाता है और अब ज़्यादातर जगहों पर अवेलेबल है चेस्ट एक्सरे आराम से हो जाता है और शुआएँ भी इसमें कम मिलती है जबकि सी स्कैन बड़ा टेस्ट है थोड़ा महंगा होता है चेस्ट एक्सरे की नस्बत काफ़ी महंगा होता है और उसके अलावा इसमें रेडिएशंस भी ज़्यादा मिलती हैं यानी शुआएँ ज़्यादा मिलती हैं मरीज़ को और उसके अलावा 
ये है कि ये हर जगह अवेलेबल भी नहीं होता बड़े बड़े जो सेंटर्स होते हैं वहाँ पे आम तौर पे सीटी चेस्ट की फैसिलिटी जो है ये सहूलत मौजूद होती है अब आते हैं कि न्यूमोथॉरिक्स का इलाज कैसे किया जाता है बुनियादी तौर पे न्यूमोथॉरिक्स के इलाज के दो मकासद हैं एक ये कि जो पेपड़े दबे हुए होते हैं उसके इर्द गिर्द हवा की वजह से ताकि वो दबाव उसका दूर किया जाए और पेपड़ों को री एक्सपेंड किया जाए दोबारा अपनी जगह पर लाया जाए ताकि मरीज़ की ये जो तकलीफ़ है उसकी जो चेस्ट पेन है और सांस जो फूल रहा होता है उसको ठीक किया जाए और दूसरा मकसद ये होता है कि रिकरेंस को रोका जाए यानी ये दोबारा उसको न्यूमोथॉरिक्स ना हो अब जो इलाज है वो मुख्तलफ़ किस्म के इलाज मौजूद हैं न्यूमोथॉरिक्स के लिए लेकिन ये इलाज डिपेंड करता है कि ये जो हवा है प्लूरल स्पेस में उसकी मकदार कितनी है अगर मकदार तोड़ी होगी तो एक तरह का इलाज होगा अगर मकदार हवा की प्लूरल स्पेस में ज़्यादा होगी तो दूसरी तरह का इलाज मरीज़ का किया जाएगा तो बुनियादी तौर पे चार किस्म के इलाज किए जाते हैं एक है ऑब्ज़रवेशन उसे कहते हैं यानी मुशाह किया जाता है अगर मरीज़ के प्लूरल स्पेस में थोड़ी सी मकदार में हवा आ जाती है और माइल्ड किस्म का न्यूमोथॉरिक्स है तो उस सूरत में सिर्फ मरीज़ को ऑब्ज़र्व किया जाता है उसका मुशाह किया जाता है और किसी ख़ास किस्म की इलाज की ज़रूरत नहीं पड़ती और क्योंकि ये जो हवा होगी ये चंद हफ्तों में ख़ुद ब खुद एब्ज़ाब हो जाती है जजब हो जाती है और मरीज़ ठीक हो जाता है अगर ये हवा ज़्यादा हो प्लूरल स्पेस में यानी न्यूमोथॉरिक्स बड़ा हो ज़्यादा शिदत वाला हो और मरीज़ को चेस्ट पेन भी ज़्यादा हो रहा हो और मरीज़ को सांस भी ज़्यादा फूल रहा हो तो उसमें दो चीज़ें की जाती हैं एक नीडल एक्सपायरेशन जैसे कहते हैं सुई सरेंज यानी जो होती है उसकी सुई डाल के रिब्स के दरमियान में जो पसलियाँ होती हैं उसके दरमियान में प्लूरल स्पेस में नीडल डाल दी जाती है और उससे इस हवा को निकाल दिया जाता है और उससे पेपड़े दोबारा एक्सपेंड हो जाते हैं और मरीज़ की तकलीफ दूर हो जाती है अगर इस नीडल एक्सपायरेशन से भी ठीक ना हो तो उसके बाद चेस्ट ट्यूब डाली जाती है और वो चेस्ट ट्यूब भी थोड़ा बड़ा प्रोसीजर है और उसमें जो प्लूरल स्पेस होती है उसमें एक ट्यूब डाल दी जाती है और उसका दूसरा सिरा बोतल में जिसमें पानी होता है उसमें रख दिया जाता है और मरीज़ जब लंबे लंबे सांस लेता है तो उससे वो दूसरी तरफ हवा निकल के इस चेस्ट ट्यूब से और बोतल में जाती है और वहाँ पर हमें बुलबुले नज़र आते हैं और जब तक ये बुलबुले आते रहें उस वक्त तक चेस्ट ट्यूब डाली जाती है और रखी रहती है मरीज़ के चेस्ट में और जब ये बुलबुले आना बंद हो जाए तो इस चेस्ट ट्यूब को निकाल दिया जाता है और इस तरह चेस्ट ये जो पेपड़े हैं ये एक्सपेंड हो जाते हैं दोबारा अपनी जगह पे आ जाते हैं और मरीज़ की तकलीफ़ जो है वो दूर हो जाती है आम तौर पे ऑब्ज़रवेशन चेस्ट ट्यूब से और ये नीडल एक्सपायरेशन से मरीज़ का इलाज हो जाता है और न्यूमोथॉरिक्स ठीक हो जाता है लेकिन अगर इन यानी ये जो इलाज हैं इससे भी न्यूमोथॉरिक्स का मरीज़ ठीक ना हो तो उसके बाद जो है एक ख़ास किस्म की दवाई चेस्ट ट्यूब के ज़रिए से प्लूरल स्पेस में डाली जाती है जिसकी वजह से प्लूरल स्पेस को बंद कर दिया जाता है ताकि प्लूरल स्पेस ना रहे और उसमें हवा ना आ सके और अगर इससे भी ठीक ना हो तो फिर उसके बाद सर्जरी की जाती है और वो जो प्लूरल स्पेस है सर्जरी से उसको निकाल दिया जाता है और ताकि हवा उसमें ना आ सके उम्मीद है कि ये मालूम आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी अल्लाह आपको सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने की तोफ़ी अता फ़रमाए आमीन अस्सलाम वालेकुम